अरे सलीना चल पार्टी करने चलते हैं और पैसे तू देगी क्यों मैं क्यों पे करूंगी भला फिफ्टी फिफ्टी स्प्लिट होगा बिल्कुल नहीं तू बहुत अमीर बन गई है ये देख इंस्टाग्राम पे मुझे पोस्ट दिखा गोल्ड का प्राइस सिक्सटी थाउजेंड रुपीज से भी ज्यादा हो गया है हाँ तो तो अभी तो दो महीने पहले ही तो मुझे बता रही थी ना कि तूने गोल्ड खरीदा है ओफो वो असली सोना नहीं है मैं तो जोमेटो गोल्ड की बात कर रही थी अरे यार तूने सारा मूड खराब कर दिया लेकिन पार्टी तो अब तुझे ही देनी पड़ेगी चल तेरा जोमेटो गोल्ड यूज करके अभी पिज्जा ऑर्डर कर मेरे लिए तो देखा आपने इंडियंस का फेवरेट एसेट क्लास गोल्ड अपने ऑल टाइम हाइस पे है गोल्ड प्राइसेस ने इंडिया में पहली बार सिक्सटी थाउजेंड रुपीज पर टेन ग्राम का मार्क क्रॉस किया है वैसे अगर आपकी मम्मी के पास ढेर सारा गोल्ड है तो इस वीडियो को देखने के बाद जाइए और उन्हें खुशखबरी दीजिए की उनके सोने की वैल्यू आसमान छू गई है नंबर्स बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे पिछले एक साल में गोल्ड का प्राइस 13.71 परसेंट से राइज हुआ है सिर्फ पिछले एक महीने में ही गोल्ड का प्राइस 4.7 परसेंट से बढ़ चुका है और गोल्ड ने इवन इक्विटी एसेट क्लास को भी आउट परफॉर्म किया है और वो भी एक से दो परसेंट से नहीं बहुत बड़े मार्जिन से निफ्टी फिफ्टी जो इंडियन स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क इंडेक्स है उसने लास्ट वन ईयर में माइनस वन पॉइंट टू फोर परसेंट और लास्ट वन मंथ में माइनस थ्री पॉइंट नाइन नाइन परसेंट रिटर्न दिए है बात सिर्फ पिछले एक साल की नहीं है इवन लास्ट फाइव ईयर्स पे और लास्ट पंद्रह सालों में भी गोल्ड ने निफ्टी से बेहतर सी एच दिए है इसलिए तो हम आपसे कहते हैं कि एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है और उसमें गोल्ड का एक छोटा पोर्शन जरूर होना चाहिए लेकिन आखिर में गोल्ड की इस मैसेज रैली के पीछे क्या रीजन है आइए जानते हैं आज के इस गोल्ड वीडियो में अगर आप हमारा चैनल फॉलो करते आए हैं तो इन्वेस्टिंग 101 यही कहता है कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है गोल्ड के प्राइसेस भी राइज होते हैं आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना भी होगा कि गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन पर याद करिए इन्फ्लेशन के कंसर्न्स तो पिछले साल से चल रहे हैं लेकिन वाइल्ड इन्फ्लेशन के बावजूद भी गोल्ड प्राइसेस बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे अपनी स्क्रीन पे देखिए मार्च 2022 से लेके नवंबर 2022 के ऑलमोस्ट आठ महीनों के पीरियड में गोल्ड की प्राइसेस सिर्फ 2.88 परसेंट से बढ़े थे वेल well, इसके पीछे का रीजन ये था कि सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स को इतना अग्रेसिवली इंक्रीज किया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट गोल्ड के लिए स्मूथ सेलिंग होना चाहिए थे वो उसके लिए एक परफेक्ट स्टॉम बन गया लेकिन दो में थिंग्स चेंज या फिर यू कह सकते हैं कि थिंग्स ब्रोक One of the world's biggest banks, Credit Suisse, has become the latest casualty of the banking crisis. US or Europe may ek ke baad ek kai financial institutions collapse hue hain. और रिसेंटली ही हमने इन इवेंट्स पे वीडियोस बनाए थे अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है इन वीडियोस के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टिनिटीज और बैंकिंग क्राइसिस के बीच गोल्ड कब तक शांत बैठा रहता क्योंकि अल्टीमेटली गोल्ड है तो एक सेफ हेवन एसिड ही इसका एक सिंपल रीजन है इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल अनसर्टर्निटी और हाइट एंड मार्केट वॉलिटिलिटी एंड इन्फ्लेशन के दौरान गोल्ड की वैल्यू या तो रिटेन होती है या कई केसेस में इंक्रीज भी होती है इन अदर वर्ड्स जब भी मार्केट में अनसर्टर्निटी और वॉलिटिलिटी बढ़ती है इन्वेस्टर्स भागे चले जाते हैं गोल्ड को बाई करने ताकि उनकी वेल्थ सेफ रहे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोल्ड एक फिजिकल एसेट है जिसकी वैल्यू ग्लोबली एक्सेप्टेड है तो लोगों का मानना है कि एक बार के लिए स्टॉक्स बॉन्ड्स या किसी करेंसी की वैल्यू जरूर क्रैश कर सकती है लेकिन गोल्ड की वैल्यू और चमक सालों तक बनी रहेगी लास्ट ईयर भी जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था तब गोल्ड के प्राइसेस में शार्प जम देखने को मिला था लेकिन फिर यूरोप में वॉर से जुड़ी न्यूज फेड होने लग गई और दुनिया की सभी सेंट्रल बैंक्स एक कॉमन एनिमी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में बिजी हो गए आप जान के हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ एक साल के अंदर मेजर सेंट्रल बैंक ने मिला के वन बेसिस पॉइंट से भी ज्यादा से इंटरेस्ट रेट हाइक किए थे और यहाँ तो हमने सभी कंट्रीज का नंबर अकाउंट में भी नहीं लिया है सोचिए जब इस तरह हाँ होल सेल में इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होंगे तो गोल्ड जैसे नॉन इंटरेस्ट पेइंग एसेट पर इंपैक्ट तो आना ही है अब आप पूछेंगे कि मैम कैसा इंपैक्ट समझाते हो इंटरेस्ट रेट्स ऑन गोल्ड प्राइसेस में आइडियली एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है 
यानी कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हैं तब इन्वेस्टर्स अपना पैसा गोल्ड से निकाल के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे उन्हें रेगुलर इंटरेस्ट इनकम भी मिलती रहे और रिस्क भी कम हो अब रिस्क कम इसलिए क्योंकि जनरली गवर्नमेंट बॉन्ड्स को रिस्क फ्री माना जाता है आपको एक कंट्री की गवर्नमेंट पे तो भरोसा करना ही होगा ना तो इसलिए हाई इंटरेस्ट रेट्स एनवायरमेंट में गोल्ड की डिमांड कम होती है और इवेंचुअली उसके प्राइसेस भी डिक्रीज होने लगते हैं ऑन द सेम लाइन्स इसका रिवर्स भी ट्रू है मतलब कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स घटती हैं तब आइडली गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज होने लग जाते हैं क्योंकि लोग अपना पैसा बॉन्ड से निकाल के बाकी एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करते हैं जैसे कि स्टॉक्स रियल इस्टेट और गोल्ड वैसे मैं कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन गोल्ड का डॉलर के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपने देखा ही होगा कि किस तरह पिछले एक साल में डॉलर कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है ना सिर्फ रुपी के अगेंस्ट बल्कि ओवरऑल बाकी करेंसीज के अगेंस्ट भी और इंटरेस्टिंगली डॉलर की ये रैली यूएस सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट हाइक्स के साथ को करती है तो इन शॉर्ट जब इंटरेस्ट रेट्स हाइक्स होंगे तो यूएस डॉलर राइज होगा बॉन्ड यूज राइज होंगे और गोल्ड के प्राइसेस नीचे जाएंगे यानी कि यूएस डॉलर और गोल्ड के बीच भी एक इनवर्स रिलेशन है यहाँ तक क्लियर अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में क्लियर टाइप करिए मुझे भी तो पता लगे कितने लोग सब कुछ सच में अच्छे से समझ रहे हैं चलो आगे बढ़ते हैं वेस्ट में हुए रीसेंट बैंकिंग क्राइसिस ने फेड के लिए वेरिएबल्स चेंज कर दिए हैं अब वो इस तरफ भी खाई और उस तरफ भी खाई वाली सिचुएशन में है इसलिए एक्सपेक्टेशन है कि वो पहले से कम हॉकिश रहेंगी यानी कि वो इंटरेस्ट रेट्स हाइक की इंटेंसिटी कम कर देंगे और दूसरी तरफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को एज यूजल इंक्रीज कर रही है इन फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से डॉलर इंडेक्स जो की यूएस डॉलर की वैल्यू को एक बास्किट ऑफ सिक्स फॉरन करेंसी इंक्लूडिंग यूरो जैपनीज येन पाउंड स्टर्लिंग कैनेडियन डॉलर स्वीडिश क्रोना और स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट मेजर करता है वो भी पिछले कुछ दिनों में शार्पली फॉल हुआ है अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग है और वाइस वर्षा अब लेटेस्ट न्यूज ये है कि ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को यूएस पेड के चेयरमैन जेरो पावल ने पच्चीस बी पी एस का रेट हाइक अनाउंस किया जो कि एक्सपेक्टेड भी था और ऐसे होते ही डॉलर इंडेक्स में और ज्यादा ड्रॉप हुआ अनकेस्ट गोल्ड ने भी शार्पली रिएक्ट किया इस न्यूज पर इन अ पॉजिटिव सेंस यूएस डॉलर्स के टर्म्स में देखें तो गोल्ड के अप्रैल फ्यूचर्स का प्राइस 1950 डॉलर्स पर आउंस से 1962 डॉलर्स पर आउंस पे जंप कर गया तो अब आप समझ गए ना गोल्ड के प्राइसेस में हुई रैली के पीछे प्राइमरिली दो कारण रहे हैं एक है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो वेस्ट में चल रहे बैंकिंग क्राइसिस रशिया यूक्रेन वॉर और इन्फ्लेशन के चलते खड़ी हुई है और दूसरा ये है कि बैंकिंग क्राइसिस को संभालने के लिए अब सेंट्रल बैंक्स फिर से लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहे हैं और अब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट हाइक्स का पेस भी स्लो डाउन हो जाएगा ऐसे में गोल्ड की प्रॉपर्टीज एज अज अगेंस्ट इन्फ्लेशन और सेफ हेवन गोल्ड के प्राइसेस को पुश कर रही हैं। मगर क्या गोल्ड में हुई ये रैली कंटिन्यूड रहेगी मैक्रो एक्सपर्ट और पाइंट्री मैक्रो प्राइवेट लिमिटेड के रितेश जैन ने नवंबर 2022 में ही कहा था कि हाई इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट गोल्ड को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बनाते हैं और ये कहते हुए उन्होंने कहा था कि गोल्ड के प्राइसेस अगले दो से तीन साल में 2400 डॉलर्स पर आउस टच कर सकते हैं तो जब तक ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लेशन और मैक्रो इकोनॉमिक इशूज इम्प्रूव नहीं हो जाते एक्सपेक्ट किया जा सकता है की गोल्ड प्राइसेज राइज होंगे वैसे अगर मैं ब्रॉडर लेवल पे बताऊं तो एक नई मूवमेंट है जो लॉन्ग टर्म में गोल्ड को फेवर कर रही है डी डॉलराइजेशन मूवमेंट जी हाँ ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक्स में वर्ल्ड इंक्रीजिंगली पोलराइज होता जा रहा है और यूएस डॉलर एज अ ट्रेड करेंसी पे कंट्रीज का कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है यूक्रेन वॉर के बाद रशिया पे लगे सैंक्शन और रिसेंट यूएस बैंक को के बाद अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम की सिस्टमेटिक रिस्क को ही देख लें इसलिए सभी मेजर इकोनॉमीज अब डॉलर का अल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं ताकि यूएस डॉलर से डिपेंडेंस रिड्यूस की जा सके दो साल पुरानी इस वीडियो क्लिप को सुनते हैं Our Russia has suggested that BRICS countries should drop the US dollar in favor of national currencies when trading between the bloc. The group of five emerging economies includes Brazil, Russia, India, China as well as South Africa. इसलिए सेंट्रल बैंक से राम तो बाय ने दो हजार बाईस में रिकॉर्ड गोल शॉपिंग की थी और इंक्रीजिंगली अभी छह महीने पहले ही ये खबर आई थी कि ब्रिक्स नेशंस जल्दी अपनी खुद की करेंसी लॉन्च कर सकते हैं 
इन सब से एक बात तो एविडेंट है कि डी डॉलराइजेशन के एकोज अब स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और जब ऐसा होगा तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड की डिमांड बढ़ सकती है हेलो अब ये सुन के सीधा गोल्ड खरीदने मार्केट में चले जाना इनफैक्ट आपके पास फिजिकल गोल्ड खरीदने के अलावा और भी कई स्मार्टर वेज हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए जैसे कि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड ईटीएफ्स या सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इन सभी ऑप्शंस में भी सेफ्टी रेगुलर इंटरेस्ट इनकम और टैक्स बेनिफिट्स जैसे फैक्टर्स को कंसिडर करें तो सभी एक्सपर्ट सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स यानी कि एस ही रिकमेंड करते हैं एस क्या होते हैं और उनमें इन्वेस्ट करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर इस पर आप एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कॉमेंट्स में एस वीडियो टाइप कीजिए और हम इस टॉपिक पे भी जल्द ही एक वीडियो बना देंगे तो आज के वीडियो के लिए इतना ही अब इंतजार किस बात का है जाइए और अपनी मम्मी को बताइए कि उनका सानों से इकट्ठा किया हुआ सोना फिजूल नहीं था वैसे क्या आप भी इस डी डॉलराइजेशन थीम को लेके क्यूरियस हैं? क्या आप इस पर एक डिटेल वीडियो देखना चाहेंगे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा हम आपको याद दिला दें की ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है और किसी भी तरह की कोई बायस एंड रिकमेंडेशन नहीं है मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें बाय बाय Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and/or other instruments traded on the stock exchanges.